नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विद्यार्थी मित्रांनो मागील लेक्चरमध्ये आपण मॅथमॅटिकल लॉजिक या चॅप्टरला सुरुवात केली होती आणि त्या चॅप्टरमध्ये आपण फर्स्ट पॉईंट स्टेटमेंट या कन्सेप्टवर आपण चर्चा केली होती ठीक आहे ना स्टेटमेंटची पहिल्यांदा डेफिनेशन बघितली आणि त्यानंतर स्टेटमेंटचे काही एक्झाम्पल्स बघितले एखादं सेंटेन्स स्टेटमेंट आहे की नाही यासाठी आपण काही सेंटेन्सचे टाईप्स बघितले त्यामध्ये ॲसेरटिव त्यानंतर एम्पॅरेटिव्ह इंट्रॉगेटिव्ह आणि एक्सलामेटरी सेंटेन्स असे आपण सेंटेन्सचे टाईप्स बघितले ठीक आहे ना त्यापैकी जर सेंटेन्स ॲसेरटिव्ह असेल तर ते स्टेटमेंट असतं अदरवाईज म्हणजे जर एक्सलामेटरी असेल इंट्रॉगेटिव्ह असेल किंवा इम्पॅरेटिव्ह असेल तर त्यावेळेस ते सेंटेन्स हे स्टेटमेंट नसतं ही कन्सेप्ट आपण मागील लेक्चरमध्ये पूर्ण बघितलेली आहे ठीक आहे ना आज आपण त्यापुढील टॉपिक म्हणजे सेंटेन्समधला पुढचा टॉपिक बघणार आहोत त्यामध्ये आहे ओपन सेंटेन्स आता ओपन सेंटेन्स म्हणजे काय ही कन्सेप्ट आपण बघणार आहोत आणि आणखीन काही स्टेटमेंटचे आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहोत तर बघा फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सेंटेन्स म्हणजे काय आहे ते आपण बघूया अँड ओपन सेंटेन्स इज अ सेंटेन्स हुज ट्रूथ कॅन व्हॅरी अकॉर्डिंग टू सम कंडिशन विच आर नॉट स्टेट इन द सेंटेन्स व्यवस्थित समजून घ्या सिम्पल आहे अँड ओपन सेंटेन्स इज अ सेंटेन्स विच ट्रूथ कॅन व्हॅरी अकॉर्डिंग टू सम कंडिशन विच आर नॉट स्टेट इन द सेंटेन्स बघा डेफिनेशन जरी नसं समजले तरी एक्झाम्पलनुसार ती व्यवस्थित समजून घ्या मी एकदम सिम्पल याच्यामध्ये इथे लिहिलेले आहे विच इज डिपेंड्स ऑन सम अदर युनिट्स म्हणजे काय एखादं जे युनिट आहे ते दुसऱ्या युनिटवरती अवलंबून असतं बघा कशा पद्धतीने मी एक्झाम्पल थ्रू आपल्याला व्यवस्थितरित्या समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतो कशाचे डेफिनेशन ओपन सेंटेन्सची बघा ऑब्झर्व द फॉलोईंग सेंटेन्स आहे त्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आहे मी ते व्यवस्थितरित्या समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो फर्स्ट एक्झाम्पल आहे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सेवन अशा पद्धतीचं एक इक्वेशन दिलेलं आहे जर एकची किंमत जर फाइंड आउट केली तर एकची किंमत मला फायव्ह भेटेल बरोबर कारण हा जर प्लस टू जर तिकडे नेला तर मला एकची किंमत भेटेल फायू म्हणजे फक्त एकची किंमत मी जर इथे फायू पुट केली तर फायू प्लस टू इज इक्वल टू सेवन अँसर म्हणजे हे इक्वेशन बॅलन्स होऊन हे इक्वेशन ट्रू होणार आहे बरोबर ॲट एक्स इज इक्वल टू फायूसाठी बट जर एकची किंमत मी फायू व्यतिरिक्त इतर काही घेतली तर ही इक्वेशन ट्रू तर ऑबियसली नाही होणार बरोबर म्हणजे फक्त एक्स इज इक्वल टू फायूसाठी हे इक्वेशन ट्रू असणार आहे अदरवाईज नसणार आहे म्हणजे एकच्या एका फिक्स व्हॅल्यूवरती हे डिपेंड असणार आहे हे इक्वेशन त्याचवेळेस हे इक्वेशन ट्रू होणार आहे म्हणून हे सेंटेन्स किंवा जे ही इक्वेशन आहे ते ओपन सेंटेन्समध्ये मोडतं आणि ओपन सेंटेन्स जर असेल तर ते स्टेटमेंट होणार नाही ही कन्सेप्ट लक्षात घ्या बघा अजून एक एक्झाम्पल बघूया ही इज अ म्युझिशियन आता इथे ही इज अ म्युझिशियन दिलेला आहे तो एक म्युझिशियन आहे तो म्युझिशियन आहे आता म्युझिशियन मी डायरेक्टली इंग्लिश वर्ड इथे यूज केलेला आहे आपल्याला प्रॉपर लक्षात कुठे घ्यायचं आहे इथे हीच्या इथे ठीक आहे ना ही मीन्स तो तो एक म्युझिशियन आहे बट ही याच्यामध्ये स्पेसिफिक वर्ड याच्यामध्ये येत नाही आहे म्हणजे मला सांगायचं काय तात्पर्य की म्हणजे काय तर यामध्ये प्रत्यक्ष व्यक्तीची खात्री होत नाही आहे नक्की तो म्हणजे नक्की कोण आहे यामध्ये कोणी असू शकतं बरोबर ही इज अ म्युझिशियन म्हणून हे देखील एक ओपन सेंटेन्स होणार आहे त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल बघा स्टॅटिस्टिक स्टॅटिस्टिक्स इज अँड एजी सब्जेक्ट आता इथे स्टॅटिस्टिक्स इज अँड एजी सब्जेक्ट म्हणलेलं आहे बट हे कोणासाठी आहे स्टॅटिस्टिक्स स्टॅटिस्टिक्स हा जो सब्जेक्ट आहे हा कोणासाठी इझी आहे हा स्पेसिफिक पर्सनसाठीच असू शकतो ना सपोज एखाद्या स्टुडंटसाठी स्टॅटिस्टिक शब्द हा इझी असू शकतो बट अदर स्टुडंटसाठी तो हार्ड देखील असू शकतो म्हणजे असं जर स्टेटमेंट असेल म्हणजे ते पर्सनवाईज व्हॅरीज होणार आहे ठीक आहे ना सो जर असं जर स्टेटमेंट असेल तर ते देखील ओपन स्टेटमेंट होणार आहे ठीक आहे ना म्हणजेच काय विच इज डिपेंड्स ऑन सम अदर युनिट्स विच आर ओपन सेंटेन्स तर अशा पद्धतीने ही ओपन सेंटेन्सची डेफिनेशन होती आणि जर ओपन सेंटेन्स असेल तर ते सेंटेन्स हे स्टेटमेंट होणार नाही आहे ठीक आहे ना म्हणजे आत्तापर्यंत आपण स्टेटमेंटची दोन कन्सेप्ट बघितल्या एक सेंटेन्सच्या टाईपनुसार आणि आता इथे ओपन सेंटेन्स असेल तर सेंटेन्सच्या टाईपनुसार मी आधी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे ॲसेरिटिव्ह असेल तरच आपल्याला स्टेटमेंट म्हणता येईल अदरवाईज ते एक्सलामेटरी किंवा इम्पॅरेटिव्ह किंवा इंट्रॉगेटिव्ह असेल तर ते सेंटेन्स हे स्टेटमेंट होणार नाही आणि आता कोणती कन्सेप्ट बघितली ओपन सेंटेन्सची ओपन सेंटेन्स असेल विच आर नॉट कन्सिडर ॲज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक म्हणजे थोडक्यात ते स्टेटमेंट होणार नाही ठीक आहे ना अशा दोन कन्सेप्ट बघितला 
चला आता स्टेटमेंट ऐसी अजुन का उदाहरण बढ़ू स्टेटमेंट की पूर्ण इन डिटेल कन्सेप्ट समझुन घे पद्धति आता हे एक्जाम्पल्स है अपन वन बाय वन सगे एग्जाम्पल्स बढ़ू समझ सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने एक नोट है तो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट मेजे ज्या मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है नेह भी ट्रू आता है अपने लक्षा है ठीक है ना मजे फॉर एक्जाम्पल एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स हे आइडेंटिटी एक है तनता साइन इट्रिकोनोमेट्री की आइडेंटिटी है हे जे आइडेंटिटीज है तेहम्मी ट्रू आता है अपने लक्षा है ठीक है आता अपन अपने एक्जाम्पल कलू बग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटेन्स आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक क्वेश्चन मार्क राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट मजे अपने ही को यापैकी स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट अल तो ट्रूथ है कि फेल्स है ये अपने ओखाएं है सीम्पल है आधी के लेक्चर में देखी या टाइप के अपन का ही एक्जाम्पल्स बगित है बगा पुनः एक रिविजन मन अपन सर्व एक्जाम्पल्स बढ़ू सो फर्स्ट एक्जाम्पल है एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट प्रत्येक सेट हा फाइनाइट सेट आतो ते सगे एग्जाम्पल आधी रीड करूँ घे नर सोल्यूशन कड़े वोया सो एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट क्या इंडियन्स आर इंटेलिजेंट्स क्या थर्ड एक्जाम्पल है डू युअर वर्क प्रॉपरली नर फोर्थ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन है इतने इक्वेशन है क्या विल यू हेल्प मी क्या सिक्स नंबर से एक्जाम्पल है स्क्वेर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड स्क्वेर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड कनतर सेवेन जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एट नंबर से एक्जाम्पल है ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स कनतर टू प्लस थ्री लेस दैन सिक्स ये वी हैव ओन द क्रिकेट मैच कनतर एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो वेन एक्स इज इक्वल टू टू तो अशा पद्धति ने अपने इलेवेन एक्जाम्पल इधे दिल्ली है बगा वन बाय वन अपन प्रत्येका सोल्यूशन बढ़ुन घे समझ बगा फर्स्ट है एवरी सेट इज फाइनाइट सेट सो सोल्यूशन इट इज अ स्टेटमेंट ऑब्विस्ली स्टेटमेंट है एवरी सेट इज फाइनाइट सेट हे विधानार्थी वाक्य है ऐसेटिव सेंटेन्स है बराबर मन ये स्टेटमेंट होना है बट ती आता ट्रू है कि फील्स है तो एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट आता एखाद सेट जर एम टी आल तो फाइनाइट हो बट इन्फाइनाइट सेट आल तो फाइनाइट हो शकत नहीं बरबर मजे हे स्टेटमेंट है बट इट इज फेल्स मजे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फेल्स हेन्स इट इज हैज अ ट्रूथ वैल्यू इज यप अपन ती कैपिटल यप ने डिनोट करते बरबर अशाच पद्धि ने अपने सगे एक्जाम्पल सॉल्व कराए सो सेकेंड इंडियन्स आर इंटेलिजेंट इंडियन्स आर इंटेलिजेंट आता हे कस स्टेटमेंट है इंटेलिजेंट इंडियन्स आर इंटेलिजेंट हे बेसिकली ओपन स्टेटमेंट है का ओपन स्टेटमेंट है तो इंडियन्स आर इंटेलिजेंट आता इंडिया में सगलेच पर्सन इंटेलिजेंट आते नहीं है बराबर मनुन हे ओपन स्टेटमेंट होना है आज जर ओपन स्टेटमेंट आल तो नॉट सॉरी ओपन सेंटेन्स होना है आज जर ओपन सेंटेन्स आल तो नॉट स्टेटमेंट होना है ठीक है लक्षा दिया अपन आता कन्सेप्ट ओपन सेंटेन्स की बगित है सो so, आता थर्ड एक्जाम्पल बढ़ू डू युअर वर्क प्रॉपरली डू युअर वर्क प्रॉपरली आता इतने एक आज्ञा दिल्ली है मजे हे को टाइप सेंटेन्स है तो इम्पेरेटिव सेंटेन्स है और मैं आधी के लेक्चर में डिस्कस के लिए अपन इम्पेरेटिव सेंटेन्स अल एक्सलामेटिव अल तो कि इंट्रोगेटिव अल मैं प्रश्नार्थक अल तो स्टेटमेंट नो so, हे को टाइप से एग्जाम्पल है तो को टाइप का स्टेटमेंट है तो इतने है ये सेंटेन्स इम्पेरेटिव टाइप से जर इम्पेरेटिव मजे आज्ञार्थिक सेंटेन्स बरबर आज्ञार्थिक वक्य आज्ञार्थिक अल आज्ञार्थी वक्य अल तो स्टेटमेंट होत नहीं बरबर कनतर पुढ़े एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन अस इक्वेशन दिल है आता हे जी इक्वेशन या फॉर्मेट मे है बराबर सीम्बॉलिक है मन ही स्टेटमेंट होना है पैली गोष्ट क्या आता हे ट्रू है कि फेल्स है तो आत्ताच अपन एग्जाम्पल ओपन सेंटेज ये बगित इतने एक ची वैल्यू जर इक हा प्लस थ्री तो तक नीला तो इतने सेवेन भेटेल बरबर टेन मैनस थ्री भेटेल सोल्यूशन अपने सेवेन भेटे एक की किमत सेवेन भेटेल एक की किमत सेवेन आता अपने ही वैल्यू ट्रू भेटेल अदरवाइज फील्स होना है मनु ओपन सेंटेन्स हो रहा है जर ओपन सेंटेन्स अल तो हे जे सेंटेन्स है तो नॉट स्टेटमेंट होना है ठीक है कनतर इधे विल यू हेल्प मी आता सीम्पल है तो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क अल मे एक्सलामेट सॉरी इंट्रॉगेटिव सेंटेन्स है ना इंट्रॉगेटिव सेंटेन्स अल तो हे जे सेंटेन्स है तो नॉट स्टेटमेंट हो रहा है जर स्टेटमेंट नसेल तो पुनः ट्रो आ फील से वैल्यू चेक कराएँ का ही गरज नहीं कारण स्टेटमेंट नहीं है ठीक है ना स्टेटमेंट ना तो अपन ट्रो कि जी फेल्स वैल्यू है ती चेक करी सिक्स नंबर स्क्वेर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड 
ऑड नंबर जर स्क्वेर के ऑड भेटत कन्सिडर करा एनी ऑड नंबर ऑड नंबर्स मीन्स विषम संख्या एखाद विषम संख्या जो कन्सिडर करा सपोज मैं कन्सिडर करते थ्री थ्री जर स्क्वेर के एन्सर भेटते नहीं बरबर मजे मेरा अगेन ऑड नंबर भेटते सपोज अजु एक एक्जाम्पल घू फाइव फाइव का स्वर के भेटे ट्वेंटी फाइव आज ट्वेंटी फाइव का एन्सर मेरा पुनः ऑड भेटे मजे हे स्टेटमेंट है आ स्टेटमेंट आयानर ही स्टेटमेंट दिल्ली जे स्टेटमेंट है तो देखी अपने ट्रू होता है बराबर देअर फॉर इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज इट हैज ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी क्या इतने दिल्ली है जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हा कॉम्प्लेक्स नंबर होता अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट मे ही लिखू शको मजे हे स्टेटमेंट है और ट्रू देखी है मेरे ट्रूथ वैल्यू अपने कैपिटल टी भेटर है कनतर से एट एक्जाम्पल एट एक्जाम्पल ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स आता प्रत्येक रियल नंबर हा रैशनल नंबर आू शक नहीं मे स्टेटमेंट है बट ते फेल्स है ये ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एप हो रहा है ठीक है कनतर नेक्स्ट एक्जाम्पल कू या इधे बगा टू प्लस थ्री लेस दैन सिक्स है ठीक है आता इतने सीम्बॉलिकली इक्वेशन दिल्ली है मजे पे पैली गोष है स्टेटमेंट है कनतर तो स्टेटमेंट की कंडिशन सैटिस्फाई करते कि नहीं तो इतने टू प्लस थ्री एन्सर ये फाइव आ ऑब्विस्ली सिक्सपेक्षा लहन है मजे हि कंडिशन सैटिस्फाई होती मजे हि वैल्यू ट्रू है ये ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी ए है बराबर स्टेटमेंट है और ट्रू देखी है सो नेक्स्ट आता इधे उद्गारवाचक चिन्ह है ऑब्विस्ली स्टेटमेंट नहीं होना मजे ये डायरेक्टली कैंसल हो रहा है सो लास्ट एक्जाम्पल एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है वेन एक्स इज इक्वल टू टू दिल्ली है आता इतने एक की कंडिशन दिल्ली है टू आता हे इक्वेशन की किमत जीरो ये बरबर आता इतने सीम्बॉलिकली है मजे स्टेटमेंट है कनतर हा स्टेटमेंट की जी वैल्यू है मजे ऐट एक्स इज इक्वल टू टू सा स्टेटमेंट ट्रू होता है मनु डायरेक्टली अपन स्टेटमेंट ट्रू मानना आहोत ठीक है ना विच इज स्टेटमेंट एंड इच इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी तो अशा पद्धति ने अपने हे सर्व स्टेटमेंट के एक्जाम्पल होते लक्षा गया पुनः एकदा मैं संगत ज्या वे सेंटेन्स है इतने बगा मी अंडरलाइन करूँ है ओपन सेंटेन्स आए कि इम्पेरेटिव सेंटेन्स आए इंट्रोगेटिव सेंटेन्स आए कि एक्सलामेटरी सेंटेन्स आए तो वेस ते सेंटेन्स है स्टेटमेंट होत नहीं बरबर है ज्यास स्टेटमेंट नॉट स्टेटमेंट आना है तो वेस अपन ट्रूथ वैल्यू चेक कर ठीक है बट जर एसरेटिव सेंटेन्स आए विधानार्थी वाक्य आए तो वेस ते स्टेटमेंट होना है ठीक है तो अशा पद्धति ने सर्व ओपन सेंटेन्स की स्टेटमेंट की कन्सेप्ट होती तो विद्यार्थी मित्रों आज लेक्चर में बस एवं वीडियो आवला अल तो नक्की लाइक करा शेयर करा और जर चैनल जर नवीन आल तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करा तो भेटू पुढ़ नेक्स्ट लेक्चर में एक महत्वपूर्ण टॉपिकसोब धन्यवाद